புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் முதல் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம் நான்கு கொம்புகளும் அதற்கு கீழே நான்கு தொழிலாளிகள் முதலாவது நான் நான்கு கொம்புகள் என்றால் என்ன என்று வேதத்திலிருந்து சில விளக்கங்களை சொல்லுகிறேன் கொம்பு என்ற வார்த்தை ரெண்டு அர்த்தங்களை நமக்கு தெரிவிக்கிறது ஒன்று சொன்னால் வேத புஸ்தகத்திலே அது மேன்மையை வெளிப்படுத்தும்படி கொம்பு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் கொம்புகளை பற்றி படிக்கும் போது வல்லமை என்ற பிரிவிலே படிப்போம் When you study about the horns, let us study about first, we have to study about the strength or power. வல்லமையை பற்றி நாம் படிக்கும் போது வெரி ஸ்டடி அபவுட் த பவர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வேத புத்தகத்தில் ரெண்டு விதமான வல்லமையை பற்றி வாசிக்கிறோம் फ्रॉम द स्क्रिप्चर वी रीड अबाउट टू काइंड्स ऑफ पावर ஒன்று திவ்ய வல்லமை ஒன் இஸ் த டிவைன் பவர் இன்னொன்று சிதறடிக்கும் வல்லமை செகண்ட்லி த பவர் தட் will scatter away நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஐ ரிபீட் ரெண்டு விதமான வல்லமைகளை வேதம் விளக்குகிறது God explain two kinds of power ஒன்று தேவனுடைய வல்லமை one is the power of god or the divine power devanudaiya vallamai srishtikin vallamai irukkirad divine power is the creative power anal innor vallamai sidaradikkum vallamai adu satanin vallamai there is another power that will scatter away that is the power of satan devanudaiya vallamai srishtikiradu satanin vallamai sidaradikkirad the power of god is creating and the power of satan is scattering இன்னொரு வார்த்தையில சொல்லப்போனால் தேவனுடைய வல்லமை ஆசீர்வதிக்கிறது சாத்தானின் வல்லமை சபிக்கிறது இந்த அதர்வர்ஸ் we can say the power of god is giving blessing and the power of satan is curse ஆகையால் இந்த படத்திலே நாம் காண்கிற இந்த நான்கு கொம்புகளும் சாத்தானுடைய சிதறடிக்கிற வல்லமையை காண்பிக்கிறார் therefore the four hands that is indicated in the picture shows the power of satan that is the power of scattering away எப்பொழுது ஒரு திவ்ய வல்லமை கிரியை செய்ய தொடங்கியதோ அப்பொழுதிலிருந்தே ஒரு சிதறடிக்கும் வல்லமை அதற்கு எதிராக கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தது கொம்புகள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சிதறடித்த கொம்புகள் என்று சொன்னார் ஆரம்பித்துவிட்டன தோட்டத்தில் தேவனுடைய மகிமையான கிரியைக்கு விரோதமாக இந்த சிதறடிக்கிற வல்லமை போராடியது முதன் முதல் போராட்டத்திலேயே 
in the sidaridikum vallamai jayam petru vittad even at the first instance is that that is in the garden of eden the satanic power or the power of god had over the victorious or the scattering power was overcome devan thanudaiya sarva vallamai nal ellavathai srishtithar manushanaiyum srishtithar இந்த சிதறடிக்கும் வல்லமை ஏரேன் தோட்டத்திற்குள் கிரியை செய்த போது அந்த சிருஷ்டி எல்லாம் விழுந்தது God created all things with his almighty power but when satan started his power or the scattering power in the garden of eden all things were scattered away ஆகையால் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சிதறடிக்கிற வல்லமை ஏரேன் தோட்டத்திலேயே கிரியை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது என்பதை நாம் நினைக்க வேண்டும் therefore we can understand the scattering power or the power of the horn has started working even from the garden of eden ketsamane thottathil nadanda anda neerudalai nivirthi aakumbadiyaga ketsamane thottathil namad aandavar kannirod jebithar apo lord jesus christ prayed with tears in the garden of gethsemane to overcome the transgression that happened in the garden of eden ketsamane thottathai patti ஒரு பக்தன் இப்படி எழுதுகிறார் மீறுதல் முதலாவது தோட்டமாகிய ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏற்பட்டது முதலாம் தோட்டமாகிய ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏற்பட்ட மீறுதலை கெட்சமனை தோட்டத்தில் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது the transgression transgression that happened in the garden of eden that was remedied or solved in the garden of gethsemane by our lord jesus christ நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து மூன்று இடங்களில் கண்ணீர் விட்டு ஜெபித்ததாக வேதம் சொல்கிறது from the scripture we understand on three occasions lord jesus christ wept with tears முதலாவது அவர் ஜெபித்தது ஒரு தனி மனிதனுக்காக ஜெபித்தார் on the first occasion he prayed with கண்ணீர் விட்டார் on the first occasion he shed tears for a particular individual இரண்டாவது அவர் கண்ணீர் விட்ட சந்தர்ப்பம் ஒரு தனி ஜனத்துக்காக on the second occasion he shed tears for a group of people மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்தில் இயேசு கண்ணீர் விட்டது முழு உலகத்திற்காக அந்த தேர்ட் அகேஷன் இ ஷெட் இயஸ் ஃபார் தி ஹோல் வேர்ல்ட் ஃபார் தி ஹோல் மேன் கைண்ட் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஐ ரிபீட் இயேசு கிறிஸ்து மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் கண்ணீர் விட்டார் லார்ட் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் ஷெட் இயஸ் ஆன் 3 அகேஷன் முதலாவது அவர் கண்ணீர் விட்டது ஒரு தனி மனிதனுக்காக தி ஃபர்ஸ்ட் அகேஷன் இ ஷெட் இயஸ் ஃபார் எ பர்టిక్యులர் இன்டிவிஜுவல் இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் அவர் கண்ணீர் விட்டது ஒரு நகரத்திற்காக செகண்ட் அகேஷன் இ ஷெட் இயஸ் ஃபார் எ சிட்டி ஆர் எ குரூப் people moondavathu sandarbhathil avar kannir vittathu getsemaneile mulu ulagathirkaga on the third occasion he shed tears in the garden of getsemane for the whole world mudalam thottathil inda sidaradikkum vallamai sidaradithadan nimittamaga vilundu pona srushtiyai thooki niruthumadiyaga getsemane thottathil avar kannir vittar in the first garden the power of scattering was working and to uh, remedy the uh, transgression in the garden of gethsemane lord jesus christ shed tears to establish the world pari gethsemane punga vilen nesare paviyena ka Vendudal seedidum sattam doni thirude Aviyenaka vendudal seedidum sattam doni thirude Aari kesamane Aviyenne sare Amen. 
Do you know why I have sung this song? Some people may claim I have fasted for seven days, I have fasted for forty days, because of my prayer, I am I am like this. We should not We should not say we should not say that it is because of my power of prayer that I am remaining. We should not say in that way. When you consider the life of Peter, Lord Jesus told him, I, Satan has asked you to sift you like wheat, but I have prayed for you. I have prayed for you. I have prayed for you that your faith may not be failed. Some people may claim I fasted for three days, I fasted for seven days and forty days, and because of this, such a thing had been materialized. We should not say in that way. It is because of the prayer of the Lord, all things happen. Yes, so Lord Jesus Christ is interceding for us. Get some of the Jebita Yesu, Indekum Pidavi Valdavar Sitil, Namaka Parindi Basic under Kra. The Jesus who prayed in the Garden of Gethsemane, even today, is interceding for us in the presence of the Lord. Either in Swasik River, Ungla Karanga, we are the Iswasa Thor, Sotan Bandangal, Apollo, Ungla Sakala Prachinilkum, Indeki Parigan and Nakum. Hallelujah, Hallelujah. சத்தம் <laughs> The voice of Lord Jesus Christ who prayed in the garden of Gethsemane 2000 years back still it is ringing in my ears. Amen. Praise Lord. Do you have that reverberation in your ears? That is the meaning of that song. Although the voice of the prayer was made 2000 years back in the garden of Gethsemane, but still the voice is being heard in my ears now. Yes, Christu, Gethsemane, Jabatin, Satam. The terrible haunts, the haunts of evil powers, although they are working against mankind, but still the prayer voice of Lord Jesus Christ in the garden of Gethsemane is ringing still in my ears. நாங்கள் <laughs> 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 
Let us, let us see the voice of the prayer of Lord Jesus Christ in the garden of Gethsemane is going to be heard now in my ears. Parim Gethsemane Pungai Nisarai Pariyanaka Ennodal Saidi When you sing the song, when you sing the song, you hear the voice of the prayer of Lord Jesus Christ in your ears, that only you can enjoy this song. I never came with an intention to sing this song. But this is the leading of the Lord. It's not your prayer. It's not the fasting of 41 days of yours. The 40, 41 days fasting has shown only yourself or evil. Don't trust upon your own prayer. Oh Peter. Satan. Satan. Peter, Satan has recorded of thee to sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith Amen. will not fail. Not our prayer. Yes, Lord Jesus Christ is interceding for us. The scattering power should not scatter us away. But this purpose of Lord Jesus Christ is interceding in the garden of Gethsemane. And he is shedding tears for us. Praise be to the glory, uh, holy name of the Lord. Let us come to the subject back. The power that was working in the garden of Eden, the, the horns, it never stopped with that. Israel Janangalakia, they were Janangalu to pour out Arabic. It kept on working and it was working in the midst of the people of Israel. Aritan Sagaria Dirkatarsi Kangara. And that is the vision of Prophet Sakaria. In the Nam Kumbulum, Israel Janata Sadarita, Nam Rajangale Kanvikar. The four hands indicate the four kingdoms that has scattered the people of Israel. Mudalaud, Israel Janata Sadarita. The first kingdom that scattered away the people of Israel, Egypt, that is Egypt. And that is the first horn. The second kingdom that scattered away the people of Israel is the kingdom of Assyria. And that is the second horn. Babylon. That is the third kingdom that scattered away the people of Israel was uh, Babylon. the Babylonian kingdom. That is the third part. And the fourth kingdom that turned against the people of Israel was the kingdom of Medes. In the Nang Rajangalum, the Nang Kumbhulinal, Belipatta Padakara. The four kingdoms are manifested or revealed through the four parts. How the Egypt worked or turned against the people of Israel? Many things can be told about the land of Egypt, but today I will confine myself with one aspect. And the kingdom of Egypt had enslaved or kept the people of Israel in captivity. Therefore, the spirit of Egypt is the spirit of slavery. And the Avi created in Altan, in the Namaka Silla Vishengalil, Silla Kariangalil. It is because that spirit of slavery is working. Even today we are not able to get deliverance from such kind of spirits. 
ஏதாகலும் ஒரு காரியத்திலே விடுதலை இல்லாமல் நீ அடிமையா இருக்கிறாயா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆர் யூ பின் என்ஸ்லேவ்ட் ஆர் கேப்டிவ் டு சர்டன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் யாருக்கும் தெரியாது உங்களுக்கு தெரியும் யூ மே அதர்ஸ் மே नॉट அவேர் ஆஃப் திஸ் ஃபேக்ட் பட் யூ நோ இட் யாருக்கும் தெரியாது நீ எந்த விஷயத்தில் அடிமையா இருக்கிறாய் என்று உனக்கு தெரியும் அதர்ஸ் மே नॉट அவேர் ஆஃப் தி ஃபேக்ட் இன் விச் பார்ட் தட் யூ ஹேவ் பீன் கேப்டிவ் பட் யூ நோ அபௌட் இட் இந்த கத்தருடைய வசனத்தை கொண்டு உணர்த்தலாம் கத்தர் பேசுகிறார் அந்த ஆவி அடிமைத்தனத்தின் ஆவி முதலாம் கொம்பு உன்னை சிதறடிக்கும்படியாக கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறது and the word of god comes to you today that the first horn is scattering you away கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to god ஏதாகலும் காரியங்களிலே நீங்கள் விடுதலை இல்லாமல் இருந்தால் கத்தர் உங்களுக்கு இந்த சுவிசேஷத்தின் மூலம் விடுதலை தர போகிறார் if you are not if you are not get deliverance from any slavery or captivity god is going to deliver you today சிலருக்கு சினிமாவில் விடுதலை இல்லை some people are not in that enslaved to be in cinema they have no deliverance at all சிலர் சினிமாவுக்கு போவதில்லை ஆனால் TV ல கெட்ட காரியங்களை பார்க்கிறதில் விடுதலை இல்லை some people are not going to cinema but they are being tv and they are seeing vulgar pictures in the tv சிலருக்கு கெட்ட புத்தகங்களை வாசிக்கிறதில் விடுதலை இல்லை and some people do not have the deliverance from uh, vulgar picture book books சிலருக்கு தங்களுடைய சரீரத்தை அலங்கரிப்பதில் விடுதலை இல்லை some people have no deliverance from adorning their body இப்படி பல பல விதமான கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் அது எகிப்தின் ஆவி தேவ ஜனங்களை அடிமைப்படுத்துகிறார் and many people are enslaved to such kind of habits these are the working of the spirit of Egypt or the spirit of slavery தேவனுடைய ஆவி ஜனத்தை விடுவிக்கிறது ஆனால் சதர் பிசாசின் ஆவி ஜனத்தை அடிமைப்படுத்துகிறது the spirit of god is delivering but the spirit of satan is enslaving people கர்த்தர் உன்னுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து உன்னை வெளியே கொண்டு வர விரும்புகிறார் god wants to get you out of your slavery ஒரு நல்ல பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பெயர் சவரகன் கத்தி that is the race uh, race yesaya terka darshan pustakam and vasana the vasinga pagala assyria raja avuk koduthirukra payar namakku yaarukavu savaragan kathi nu namakku kooptha namakku epdi irukum and the name that is given to the king of assyria is the race rage yesaya do we have that name yesaya 7 adhigaram 20th vasana isaiah chapter 7 verse 20 kooliki vaangina சவரகன் கத்தி அதாவது அசிரியா ராஜா என்று தெளிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது கூலிக்கு வாங்கின சவரகன் கத்தி நான் அதாவது அசிரியா ராஜாவினால் it is we have been purchased by the king of assyria by it been the reason borrowed ningale nek satte gavanamaga gavanikkumbadi vendikollugiren i request you to listen to me carefully assyria raja endru sonnal kooliki vaangina savaragan kathi the king of assyria means reason that is hired savaragan kathi endru sollumbode nammude manadhile varugiradhu enna theriyuma when you say reason what comes to your mind அது யாருக்கு விரோதமானது அகேன் ஷூ மிட் இஸ் ஓகே பிளேயர் பாட்டின் காலத்திலே சவரகன் கத்தி யாருடைய தலையின் மேல் படக்கூடாது இந்த ஓல்ட் டெஸ்ட் அகேன் ஷூ த ரேசர் ஷுட் நாட் டச் த ஹெட் ஹெட் நசரேர்களுடைய தலையின் மேல் படக்கூடாது தட் ஷுட் நாட் டச் த நசரைட் ஹவ் த पर्सनஸ் நசரைட் வா ஆகையால் இந்த அசீரியா ராஜ்யம் அசீரிய ராஜ்யத்தின் வல்லமை என்று சொன்னால் தேவ ஜனத்திற்கு விரோதமாய் எழும்பி போராடுகிற ஆவிகள் therefore the spirit or the power of the king of uh, kingdom of assyria means that is the power that is working against the consecrated servants of god தேவனுடைய ஜனங்கள் பிரதிஷ்டையோடு ஜீவிக்காதபடிக்கு அவர்களுடைய பிரதிஷ்டையை உடைத்து அவர்களை சுதரடிக்கும்படி கிரியை செய்கிற ஆவிகள் தான் இந்த இரண்டாவது கொம்பு வெளிப்படுத்துகிறது the second uh, horn that manifests the power that is scattered over the people who have the consecration with the lord and that will affect the consecration or spoil the consecration இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக 
ஒரு மனிதன் ஜீவிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுப்பான் என்றால் அவன் சாதாரண மனுஷனை போல அல்ல பிரதிஷ்டை உள்ளவனாக இந்த உலகில் காணப்படுவான் பாருங்கள் அவர் சொல்லுகிறார் எல்லாம் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் எனக்கு தகுதியாய் It is lawful for me to enjoy anything but it may not be proper for me. இந்த உலகத்தில் ஜீவித்தாலும் எல்லாவற்றின் நடுவில் ஜீவித்தாலும் எனக்கு அனுபவிக்க தகுதி இல்லாத சில காரியங்கள் உண்டு அவற்றை விட்டு நான் விலகி இருக்கிறேன் என்று தான் அதனுடைய பொருள். Although I live in this world in the midst of the world although I have the power to enjoy everything but there are certain things that I should keep away with the consecration. இன்றைக்கு சில மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கலாம் ஏசுக்காகவும் ஜீவிக்கலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் வேண்டுமென்றால் நீ பூமியிலே சில காரியங்களை பிரதிஷ்டை செய்யத்தான் வேண்டும் இஃப் யூ வாண்ட் டு லீவ் ஃபார் த லார்ட் யூ டு கான்சென்ட்ரேட் அண்ட் ரிலவுன்ஸ் சர்டன் திங்ஸ் ஆஃப் தோல்ட் நாங்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு அறிவிக்கிற சுவிசேஷம் இந்த உலகத்தில் பிரதிஷ்டையோடு ஒரு மனுஷன் ஜீவிக்க வேண்டிய சுவிசேஷத்தை தான் காண்பிக்கிறது the gospel that you preach is that you should consecrate or renounce certain things of this world இந்த உலகத்தையும் அனுபவித்து இயேசுவையும் நீ பிரியப்படுத்தலாம் என்று நினைக்காதே don't think that you can enjoy the world at the same time you can please the lord also நீ இயேசுவை நேசிக்கிறதாக இருந்தால் சில காரியங்களை நீ வேண்டாம் என்று சொல்லு if you love the lord you should hate certain things of the world உன்னுடைய பிரதிஷ்டைக்கு விரோதமாய் ஜனங்களுக்குரோதமாக <laughs> temple of god devalayathai idithu potta erithu potta ore oru rajyam babylon rajyam the only kingdom that is babylon that destroyed and burnt away the temple of god in jerusalem adu edai kaanvikkiradhu theriyuma do you know what as it indicate oru manidan thanudaiya sharirathukku virodhamai seigira paavathai kaanvikkiradhu it shows the sin that is work that is doing against his own body nammudaiya shariram devanudaiya aalayamaa irukkirathu our body is the temple of god kathirkku stotra is bitu god aalayam endru இந்த பெரிய பில்டிங் இருக்கிறது அந்த பில்டிங் அல்ல ஆலயம் நம்முடைய சரீரம் தான் தேவனுடைய ஆலயம் டெம்பிள் டசன் பீ தி கிரேட் பில்டிங் பட் அவர் ஓன் பாடி இஸ் தி டெம்பிள் ஆஃப் காட் நான் சமயம் இல்லாதபடி நான் இதெல்லாம் வசனம் சொல்லுகிறது இல்லை as there is no time i am not referring to the uh, references in the bible ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பாரா if a man defiles the temple of god god will defile him ஆவியும் <laughs> உலகில் அதிக அளவு தலை தூக்கி தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது ஒருவன் தன்னுடைய சரீரத்திற்கு விரோதமாக பாவம் செய்வான் என்றால் அவனை தேவன் கெடுப்பார் என்றுதான் வேதம் சொல்லுகிறது the scripture says if a man defiles his body against 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 the against the temple of god god will defile him ஆகையால் உங்கள் சரீரத்தை பரிசுத்தமானதாயும் கனமானதாயும் ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் என்று 
வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது தேவோ தி ஸ்கிரிப்சர் எக்ஸார்ட்ஸ் தட் திஸ் டெம்பிள் ஆஃப் காட் தட் இஸ் தி பாடி ஷட் பீ பிரசர்வ்ட் வித்தவுட் எனி பிளேம் ஆர் டிஃபைல்மென்ட் நான்காவது கொம்பு தி ஃபோர்த் ஹார்ட் அது மேதிய பெர்சிய ராஜ்யம் தட் ஷோஸ் தி கிங்டம் ஆஃப் பீட் அண்ட் பெர்சியா நான் மேதிய ராஜ்யத்தை பத்தி ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன் ஐ will tell you one thing about the kingdom of media idile ulla or periya vishesham enna theriyuma do you know what is the unique thing in it the kingdom of media has done something that was not done by the other three kingdoms to the people of israel செய்யாத ஒரு காரியம் a thing that was not done by the three kingdoms adu enna theriyuma do you know what 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 does it devan kettil hevikka koodada endra or kattalai this kingdom has proclaimed now a decree that they should not pray to the lord devanadathil jebikka koodada endra kattalai இந்த ராஜ்யம் மேதிய ராஜ்யம் பிறப்பித்தது the kingdom of media passed a decree proclaimed a decree that the people people should not pray to the lord in kalathil sundana sambhavam and that was the incident that happened in the period of daniel yaar jebikka koodada no one should pray and the avidan indiki nammude jeba jeeviyathirkku virodhamai kriya seigira and that spirit is working against our prayer life today ellam seiya mudiyum aanal jebikka ukkanda thookam varum we can do all things but when you started praying we will feel feel sleep in the satyate kekkira endha manidhan aanalum naan indiki oru suvisheshamai solugiren jeevanulla devanagiya kristuvukku munbaga mulangal padiyittu oru naal nee குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரமாகலாம் தனி ஜெபம் செய்திருக்க வேண்டும் ஐ வுட் லைக் டு சே டு தி பீப்பிள் தே ஷட் பிரே அட் லீஸ்ட் ஒன் அட் லீஸ்ட் ஒன் அவர் இன் எ டே बिफोर லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் போ தி நீ இயேசு பேதுவை பார்த்து சொல்லுகிறார் பேதுவே லார்ட் ஜீசஸ் டோல் பீட்டர் ஒரு மணி நேரமாகலாம் நீ என்னோடு விழித்திருக்க கூடாதா will you not keep awake at least for one hour ஜெபிக்க விடாதபடிக்கு தடை செய்கிற ஆவிதான் இந்த நான்காவது கொம்பு the fourth horn is hindering or obstructing the spirit of prayer in our life இதனுடைய முக்கியமான நோக்கமே உலகத்திலே நடக்கிற ஜெபங்களை தடை செய்ய வேண்டும் என்றதான் the power of the spirit is working that to be not pray in the, uh, hindering or obstructing the prayer that is happening in this world நீங்கள் உங்கள் யாருக்காகவும் ஜெபிக்க முடியாதபடி தடையா இருக்கிறதா do you do you feel any obstacle to pray நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் God expect that you should be a man of prayer உங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு ஆவி போராடிக் கொண்டிருக்கிறது and a spirit is working against you against your prayer உங்களை சிதறடிக்கும்படியாக ஜெபிக்க விடாதிருக்கும்படியாக ஒரு கொம்பு உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பியிருக்கு The heart is turned against you that you will not pray and he is trying to scatter you away எல்லாம் சரியா இருக்கும் நீ ஜெபிக்க வேண்டிய வேளையிலே உன்னுடைய வீட்டிலே யாராலும் வருவார்கள் All things will be all, all right at the appointed time of prayer somebody will step into your house எல்லாம் சரியா இருக்கும் நீ ஜெபிக்க உட்காரும் போது உனக்கு தூக்கம் வரும் all things will be right and when you start to pray you will feel, feel sleepy அது நிச்சயம் அல்ல இந்த நான்காம் கொம்பு உனக்கு விரோதமாய் எழுந்திருக்கிற வல்லமை it is not slumber but is the power of the horn working against you ஆனால் இந்தக்கு நான் சுவிசேஷமாய் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நீங்கள் ஜெபிக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் உங்களை விடுவிக்கிறார் 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 என்று நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் பட் டுடே वी ப்ரோக்ளைம் தி காஸ்பல் தட் வென் யூ பிரே டு லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹி இஸ் டெலிவரிங் யூ ஹி இஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி டெலிவரிங் யூ ஒரு நிமிஷம் உங்கள் கண்களை மூடுங்கள் நான் ஒரு கோரஸ் பாடுகிறேன் யூ க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் ஃபார் அ வைல் ஐ வில் சிங் எ கோரஸ் யார் காவலும் ஜெபிக்க முடியாதபடிக்கு தடையாய் காணப்பட்டால் கர்த்தர் அந்த கட்டை உங்களை விட்டு அவிழ்க்கிறார் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு பிரே ஃபார் ஒன் அவர் God will deliver you and will release an unbound you. Sagarane, ni yara irundalum seri. Oh brother, whoever you may be. Ni endha jaadiya irundalum seri. From which caste you may be? Ni endha baasha kaarana irundalum. You may be belong to any language. Yes, Christo inoki mulangal padiyittu oru naal oru mani neram aagilum. Ni jebikka vendum endru unakku indaki suvisesham kartha solugira. Now the Lord is proclaiming a gospel at least for one hour in a day you should bow your uh, you should kneel before lord jesus christ unnai chebikka vidadavadikku tadai seigira andha mediya rajyathin vallamai andavar aagiya yesuvin naamathil avar nirmulamaakkira the king of media that is the power that is working against your prayer life that god is destroying it now jabavi arulum deva ஜப தீபம் என்னிலும் எரிந்திடவே ஜபாவி அருள் தேவா உங்களை விடுவிக்கிறார் விடுவிக்கிறார் என்னிலும் எரிந்திடவே ஜப சிந்தை தாரும் தேவா நீ தேனாரும் நீ 
Very specifically, I tell you. Sometimes you may be a non-Christian. God wants to change you as a man of prayer. Sometimes you may be believers. Sometimes you may be the servants of God. Very, very specifically, I tell you, this is the fourth one that is hindering and obstructing your prayer life. Daniel in Kalatil. In the days of Daniel, there was a decree from the king that no one should pray. Do you know what was, uh, Daniel was doing? He opened the windows that was towards Jerusalem and he prayed thrice a day. And the power of his heart was not able to break or violate, break the power, the prayer of Daniel. No heart has the power to break your prayer life. Abraham Lincoln de Jiviatle. In the life of Abraham Lincoln, I would like to say a few, uh, one thing about his prayer life. As I told you yesterday, he was the 16th president of America. And one day, certain officers went before him. At early hours at about 5 a.m. to meet the president. And when the officers had gone there at 5 a.m., they found he was talking or conversing with somebody. They were waiting outside the room. For after a very long time, Abraham Lincoln came out of his room. Then the officers told them, we, we came at about 5, uh, at 5 a.m., but you were conversing with somebody, therefore we are waiting outside your room. Abraham Lincoln And that is the word of Abraham Lincoln to the officers. Nan Virahu Vetti Jivit or I, am a, I, was, I was a man, I was a woodcutter. My grandmother told me one thing. Me. When you wake up in the early morning without conversing or talking the Lord, we should not talk to anybody. That was the thing told by, by my mother, my grandmother. When you wake up from your bed, the first thing that you should do, you should talk to the Lord. Now what a nice and good life that he had. Till to his death, it was his practice. He used to, he will not talk to anybody before talking to Jesus. And that was his prayer life. If you do have the prayer life like this, your life will be prospering. Christ be to God. And your house will be prospering. And your body will be healthy. Although the spirit, the evil power work against you, the power of God will work in favor of you. In this manner, the four hearts were working against the children of God. When we study the history, we study about many people turned against the people of God. 
பயங்கரமாயிருந்தான் வாழ்க்கையிலே நிம்மதி இல்லாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டான் நிம்மதி கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னதான மாமன்னன்ாலே <laughs> 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 Even the very sight of the people of God, I hate them. And finally what happened? Do you know what happened to him? They were the people of God. 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 the very same domitian who hated the people of god even his own servants hated him and finally he was killed by his own servants avan devajanathai verthan avane avanude velayaalkal verthargal he hated the people of god and his own servant hated him aduthadaga hatrian engiradana oru periya manushan irundara thirdly there was a great man called hate even the hatrian engira manushanukku oru swabham undu hatrian had a nature அவன் தேவனுடைய ஜனங்களை துன்பப்படுத்தி அவர்கள் அலரும் போது அதில் அவன் சந்தோஷப்படுவான் அவனுடைய முடிவு என்ன தெரியுமா ஒரு கொடிய வியாதி அவனை தாக்கியது வியாதியின் வேதனை தாங்க முடியாமல் அவன் சாகும் போது அலறி 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 கொண்டே சட்டான இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டெரிபிள் டிசீஸ் தட் ஹி ஹேட் இன் ஹிஸ் பாடி அட் தி எண்ட் டைம் ஹி வாஸ் ஷவுட்டிங் வித் கிரேட் ஹேகன் தேவ ஜனத்தை அலற பண்ணினவன் அவன் மரிக்கும் போது அலறி கொண்டே மரித்தான் தி ஒன் ஹூ காஸ் தி பீப்பிள் டு டார்ச்சர் அண்ட் புட் டு அகனி அண்ட் ஃபைனலி ஹி ஹேட் தி ஷவுட் ஆஃப் ஹேகனி அட் இஸ் எண்ட் அடுத்ததாக வலேரியன் என்று ஒரு மந்திரம் தான் வலேரியன் அனதர் மேன் கால்ட் வலேரியன் இந்த வலேரியனுடைய அவனுடைய சந்தோஷம் என்ன என்றால் இந்த தேவனுடைய ஜனங்களை அநேகரை உயிரோடு தோல் உரித்துக் கொண்டிருக்கிறான் உயிரோடு தோல் உரித்து அநேக தேவ ஜனங்களை கொண்டவன் கடைசியில இவன் எப்படி மறித்தான் தெரியுமா அவனை உயிரோடு வைத்து தோல் உரித்து அவன் கொல்லப்பட்டான் நீங்கள் வலேரியனுடைய மரணத்தை குறித்து படித்தால் அடுத்ததாக <laughs> 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 Decius என்று ஒருவன் இருந்தார் another man called Decius இவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா do you know what 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 he did தேவ ஜனங்களில் अनेகரை பயங்கரமான தேத்துக்குள்ளே புதைத்து கொண்டார் and he buried the people of god in the miry clay இவ்வளவு தூரம் தேத்துக்குள்ளே அவர்களை நிஸ்கலைத்து அவர்கள் மூச்சு திணறி திணறி சாவார்கள் அப்படி अनेக இவன் கொண்டார் and he killed many people of god drowning the people in in the miry clay and because of the suffocation people used to die kadaisile ivanude marana enna nu theriyuma and finally do you know the end of the man 
இவனை அறியாமலேயே இவன் சேற்றுக்குள்ளே புதைந்து Another of him without his knowledge he was buried in the miry clay priyamanulle naan oru pakkathile naan inda karyangalai oru charitram pole sonnalum maru pakkathile naan devanudi oru periya vairagyathodi idai solugiren although i tell you about the things that happened in history and with the great agony i am telling this to you deva janathai setil pudaitu konda anda kodiya அவன் எப்படி மரித்தான் தெரியுமா அவன் தான் அறியாமலேயே அவர் சேற்றில் மாட்டிக்கொண்டான் அடுத்ததாக ஜூலியன் என்று ஒருவன் இருந்தான் and he used to kick off the blood with his chappals kadaisil avanude mudivu enna nu theriyum and finally do you know his end or yuddathile in a battle even theriyamal kaayapattu vittan and another of him he was injured in the battle kaayam kodidaga irundathu and the injury was so grievous adhika ratham adindabadinal mayangile vilunda as he was excessive bleeding he fell down avan saaga pogura samayathil at the time of near his death He took away the, he took away his own blood by his hand and sprinkled away, saying, "Oh Nazarite, you won, we won it. Oh Nazarite, you won it." Deva Janathin Rattatte Kalal Midittha Julia. Avan Maritha Bodhi Than Rattatte Avan Kairal Ali Erind Nasreene Niye Jaita. Julian who allowed bleeding of the people of God and he kicked away by his chappals his blood when, when he faced at his end with his own blood he sprinkled it away saying oh Nazarite you have won நான் ஹிட்லரை பற்றி கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன் ஐ வுட் லைக் டு சே ஒன் திங் அபவுட் ஹிட்லர் எவ்வளவு பயங்கர கொடூரன் யு வாஸ் எ டெரிபிள் டயர் அவனுடைய முடிவு என்னானது டு யூ நோ ஹிஸ் எண்ட் அவனும் அவனுடைய மனைவியும் ஒரே நாளில் தற்கொலை செய்து கொண்டான் இன் தி சேம் டே போத் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் ஹிஸ் வைஃப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதி அவனும் அவனுடைய மனைவியும் ஒன்றாக தற்கொலை செய்து கொண்டார் both himself and his wife committed suicide deva janathukku virodhamai elpinavargal selikka maatargal all who turned against the people of god will not prosper indekkum inda kombugal kriya seidu konde irukkar even today the hands are working against the people of god manushargal moolamaga through men adhigarigal moolamaga through officers இந்த உலகத்தில் கொடூரமான மனுஷர்கள் மூலமாக through the tyrant nature of people இந்த கொம்புகள் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கின்றன this hands are working even today ஆனால் கர்த்தர் தேவ ஜனத்துக்காக யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் but god is waging a battle for in favor of his own people அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாமல் தன் ஜனத்துக்காக கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் is the same yesterday today and forever and he is working for his people என்ன கேட்கிறார் மீனவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது போராட்டங்கள் இருந்தால் நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆயுத்தம் பண்ண போகிறார் டியர் பீப்பிள் ஆஃப் காட் ஆர் லிசனிங் டு மீ இஃப் யூ ஆர் எனி எனி இஃப் தி ஹார்ட்ஸ் ஆர் வர்க்கிங் அகைன்ஸ்ட் யூ யூ ரிமெம்பர் காட் will work for you விசுவாசத்தோடு பாடுங்கள் யூ யூ ஹேவ் இட் இன் வித் பிலீஃப் இயேசு என்னை கைவிட மாட்டா இயேசு என்னை கைவிட மாட்டா எல்லார விசுவாசத்தோடு பாடு கொடும் புயல் தாடி
Praise be to the holy name of the Lord. And these powers are working against the New Testament church. The power that worked in the Garden of Eden. The power that worked against the people of Israel and the people of God. And that horn is working against the New Testament church that it may not be established. To break these hearts. If uh, there are four uh, carpenters came, the non the kumbhalai would take somebody out to break the four hearts. Non the tholi lali galai sagariya kangira. Sagariya had seen four carpenters. You see four carpenters in the picture. Tamil bashile adu tholi lali gal endu elda patrukkar. In the Tamil version, it is mentioned as tholi lali gal. English le, adu carpenters endu wasi. In the English version, it is mentioned as carpenters. Ninggal Malayala bahasa le wasi sal kolan mar endu elda patrukkar. In the Malayala version, it is written as kolan mar blacksmith or blacksmith. Kannada bahasa le ninggal wasi sal Kannada bahasa le Telugu bahasa le la wasi sal adu goldsmith allow sal. In the Kannada language and the Telugu language, it is written as goldsmith or tatta. I am not goldsmith, I am not blacksmith, I am not carpenter. I never say they are goldsmith or blacksmith. In common name, I, I name them as Tholi Ladigal as it is in Tamil. To break the four horns, four carpenters came. In the Tholi Nalikal, in the Yad. Who are these carpenters? Paad Vadagiravar Galtan, Tholi Nalikal. They are the people toiling for others. Toilers. Paad Vadagiravar Galtan, Tholi Nalikal. Those who are toiling or toilers or carpenters. Paad Sagikiravar Galtan, Tholi Nalikal. Those who endure the sufferings or endure the toiling or carpenters. Innum nan telivai sulugrein, dewa sitta tin badi, yar padu badu gre do, abar gal tam, inda toli lali gal. I will explain it little more. Those who are suffering and endure suffering for the Lord are the carpenters. Apadie, inda ulagat til inda kumbu gali malam gali thagar kumbadi ki, inda ulagat til vanda mudal mudal toli lali. Therefore, the first carpenter who came to this world to break the power of the four horns is Lord Jesus Christ. Praise be to God. The first carpenter who came to this world to break the powers of the four horns that is Lord Jesus Christ. When Lord Jesus Christ came to this world, he never came as a boss, but he came as a carpenter or a toiler. Paper lah yang diirinda. Yesus Kristus tu power. Yang lek kurun batil perakka bilai. Oru panak kara kurun batil perandaran di. Kerala uli ni oral paper lah diirinda. Sometimes back in the Kerala magazines or the paper, somebody has written in this way that Lord Jesus Christ was never born in a poor family, but he was from a rich family. Naa nanda al neeri dia ikade para ini teri kunde irukre. I am seeking that person to meet him in person. Yesus Kristus. I will give you one evidence to say that Lord Jesus Christ was born in a poor family. When he was, was taken on the eighth day to the temple of God, do you know what was the sacrificing thing that was offered to the Lord? That was the turtle dove. Do you know who will offer the turtle down? Israel Janangal Nadvile, Yerehel Yaro, Avagadan Katapura Selitavin. Those who are the poor people in the midst of Israel, they will offer the turtle down. Katakristotra, Christ be to God. Yes, Christu, Uri Yerme Kudumbatil Dan, Randa. Lord Jesus Christ was born in a poor family. Our Randa Vulakatil Pranda no come. The purpose of the purpose of his coming to this world to suffer and endure suffering. Yes, Christu Matum, Tanade Sari Reptil, Yitanai Padigalayum, Anubavitra Tal, 
விசாசின் கிரியைகளை அழிக்க முடிந்திருக்காது had he not endured all the sufferings in his body satan would not have been overcome or would not have been defeated ஆகையால் தான் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே பாடுகள் 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 therefore even from the beginning of the christian life there is suffering and there is continuous suffering பாடுகள் பாடுகள் பாடுகளிலே முளைத்த சபை கிறிஸ்தவ மார்க்கம் and the christian christianity was born in suffering கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை போல பாடுகள் சகித்த மார்க்கம் எதுவும் இந்த உலகத்தில் இல்லை there was no religion in this world which suffered and endured suffering suffering like christianity எத்தனை பாடுகள் சகித்ததோ அத்தனைக்கும் இந்த மார்க்கம் ஜீவனுள்ளதாய் காணப்படுகிறது the more it suffered in the christian life it is endured forever in this world கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே ஒரு அடிமையாக வந்தார் Lord Jesus Christ came to this world as a servant தான் சாத்தானை ஜெயிக்கும்படி அத்தனை பாடுகளையும் శరీரத்தில் சகித்தார் He endured all the suffering in his body to defeat Satan And that is the first carpenter I will tell you about the second carpenter இரண்டாம் தொழிலாளி என்பது இயேசு இந்த உலகத்தில் இருந்து பரமேறி போகும் முன்னதாக தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போதே 12 அப்போஸ்தலர்களை தெரிந்து கொண்டார் அவர்கள் தான் இந்த இரண்டாம் தொழிலாளி Before the ascension of Lord Jesus Christ in from this world Lord Jesus Christ has appointed 12 disciple and they are the second carpenter அந்த 12 அப்போஸ்தலர்களும் பட்ட பாடின நிமித்தம் சாத்தானின் சகல வல்லமைகளும் நிர்மூலமாக்கப்பட்டது it is because of the suffering that had afflicted and endured by the 12 apostles the power of satan was defeated yesu christu thanudi apostolarai anukumbodu sonnar the lord jesus christ sent his disciples aadugalai onaiyalukkul anupugiradhu pole naan ungalai anupugiren i sent you like a lamb to the midst of wolves ella apostolarilum paadupattar all the apostles suffered oru apostolan indiyavilum kal vaithar and one apostle landed in india avar yaar sollunga do you know who he is thoma apostle he is apostle thomas ad 52 am varudam thoma india avan kal vaithar in ad 52 thomas apostle thomas landed in india ad 52 il irundhu ad 72 varaikkum 20 aandugal இந்தியாவிலே ஊழியம் செய்தார் நான் தோமாவை பற்றி ரெண்டு ஒரு வார்த்தைகள் சொல்லுகிறேன் இந்தியாவுக்கு வந்தார் என்று சில சில வார்த்தைகள் சொல்லுகிறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து எந்தெந்த தேசத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சீட்டு போட்டார்கள் and cast the lot to find out who will go to which place appo thoma ku parthia desathirku pogumbadi seethu vilundathu and the lot was cast upon uh, Th- apostle thomas to go, go to the land of parthi appadi thoma apostle parthia desathil ooliyam seidu kondirukkumbodhu dhan yesu christuvin thaayagiya mariyal yebesu pattanathile marita seidi avarku kidaithathu when he was doing the ministry in parthia he heard about the demise of the death of mary the mother of jesus apostolarai ellarum yesu christuvin thaayagiya mariyaludaiya adakaradhanikku varumbadi alaikkapattargal all the apostles were called to ephesus that to have the to attend the funeral service of mary the mother of jesus mariyalin adakaradhanile apostles ellarum kaanapattargal in the funeral service of mary all the apostles all the twelve apostles were found and the jeevanod irundavargal ellarum irundargal and on that day all the apostles were alive kathirku stotram vichuga silar nenikkirargal mary mariyal appadiya vaangi keri poraar endra solugiraar some people say mary was ascended to heaven vaanathilirundhu iranginavarum வானத்திற்கு ஏறினவருமான தேவகுமாரனே அல்லாமல் இதுவரைக்கும் ஒருவனும் வானத்தில் ஏறி போனதில்லை என்று வேதம் கூறுகிறது ஒன் ஹூ டிசென்டட் फ्रॉम ஹெவன் and one the very same one who ascended to the heaven that is the one that is declared by the scripture மரியால் 
மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டாரு இந்தியாவிலே சுவிசேஷத்தை நான் அறிவிக்கும்படி நீர் எனக்கு உதவி செய்யும் என்று ஜெபித்தார் அவர் இந்தியாவிலே ஒரு பெரிய கல்யாண புரொசிஷன் கல்யாண பவனி ரோட்லே வந்து கொண்டிருந்ததை கண்டாராம் ஹி ஹட் சீன் a great marriage procession on the road எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடி ட்ரம் இதெல்லாம் அடித்து மேல காலங்கள் அடித்து ஒரு ராஜ வீட்டு கல்யாணம் பவனி வந்து கொண்டிருந்தது இட் வாஸ் a marriage of the royal family people were dancing before the procession and people were trumpeting all kinds of instruments அந்த நாளிலே அந்த பிரதேசத்தை சோழ பெருமாள் என்கிற ஒரு ராஜா ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தார் எடுத்து படித்து பாருங்கள் கோபப்பட்டு <laughs> and because of not answering or responding to the question the man got wild and bet him on his face adiyude vedane thaanga mudiyamal thoma posanan elundu oru vaarthai jebithara maandavare manniyum aandavare rachiyum endru jebithara not able to bear the pain of the beating he stood up and prayed the lord lord forgive him lord forgive him avane manni mudiya to 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 forgive him katr kristotram praise be to god போய் விட்டார் கேடிக்கு from the place மூன்றாவது நாள் on the third day ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்தது a great instance happened in that place ராஜாவுடைய நியாயம் தீர்க்கிறதான நியாய விசாரணை மண்டபத்திலே in the court hall of the king திடீரென்று ஒரு நாய் வந்தது a dog entered in the court hall of the king அந்த நாயுடைய வாயிலே ஒரு மனுஷனுடைய கை a hand of a man was found in the mouth of the dog அந்த நாய் ஒரு மனுஷனுடைய கையை கவ்வி கொண்டு வந்தது and having the hand of a man the dog entered to the court hall of the king அங்க நின்றவர்கள் எல்லாரும் பயந்து நடுங்கி விலகி விட்டார்கள் all were trembling on seeing this sight அந்த நாய் இந்த கையை அந்த dog took the hand of the man and it dropped the hand in the court hall of the king ராஜாவுக்கு செய்தி போனது and the, this message reached the king kadaisile sodithu paartha and finally when it was examined in the kai thoma apostle aditha manushanude kai and that was the same hand that had assaulted apostle thomas enna nadandathu theriyuma do you know what happened even thoma vai adithu kaattu pagudhiyil pona bodhu when he bet and assaulted apostle thomas and he had gone through a forest oru puli அங்கிருந்து வந்து அவனை பீரி போட்டது 
அவனுடைய கையை ஒரு நாய் தூக்கி கொண்டு வந்தது and and the hand that was severed from his body was taken by adam விவரங்கள் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது and this was conveyed to the king ராஜா அவர் கட்டளையிட்டார் and and the king passed the decree அப்போமா இங்கு இருந்தால வர வேண்டும் wherever apostle thomas is you bring him down அப்போமா வந்தார் and thomas brought before the king விஷயத்தை சொன்னார்கள் and the things were told to the king அவர் சொன்னார் அந்த சரீரத்தை கொண்டு வரும்படி சொன்னார் and the king ordered the body to be brought before him அழுகி போன சரீரம் it was in a decomposed state நாச்சம் எடுத்த சரீரம் it was thinking அப்படியே கொண்டு வந்தார் and that body was brought before the king யார் அங்கும் நிற்க முடியவில்லை now none was able to stand before the stinking தோமா அப்போஸ்தலன் இந்த கையை இந்த நாய் கொண்டு வந்த கையை எடுத்து அந்த சரீரத்தை Apostle Thomas took the hand that was dropped with the doctor and featured the hand upon the dead body, the composed body. And immediately, surprisingly, the dead man came alive. Hallelujah! And that was the first dead body raised by St. Thomas in India. அதுதான் முதலாவது இரந்த சரியிரம் உயிர்த்தில்பப்பட்டது அதுவும் Apostle Thomas. ஒன்பது 120 19 ஊமையர்களை பேசும்படி செய்தார் and he made the uh, dumb people uh, 19 dumb people to speak கர்த்தர் அவரை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்தார் god had done a great thing through apostle paul அற்புதங்களாலும் அடையாளங்களாலும் வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் through miracles and wonders and signs he confirmed the god of god அப்படியே மயிலாப்பூருக்கு வந்தார் he came to mylapur in madras அவர் செய்த அற்புதங்கள் இன்னும் எத்தனையோ இருக்கிறது there are many miracles that is not mentioned நீங்கள் என்னிடத்தில் தனியே வந்தால் நான் உங்களுக்கு எல்லா அற்புதங்களையும் சொல்வேன் If you come to me in person I will share with all the miracles that were done by Apostle Tom. Satur ku varadhungal naan irukkira vaithamukku varungal. Don't come to Satur but to my faith hope that where I am. Kadrukku stotra is with God. Ethaniyo arpadangalai seidha. He did many miracles. Anal chennaiyile mailapurile but the same arms turned against Apostle Thomas in mailapur Madras. இந்த கொம்புகள் அவருக்கு விரோதமா எழும்பியது the hands turned against him sharirathile eetiyal avare kutti kondu potara he was pierced, speared and that pierced him and he was killed yesu christ sonnar sharirathai maatram kondru aathumave kolla valla avarla iramal appidatta manushargalukku neer bhayap ningal bhayapada venda lord jesus lord jesus christ said don't afraid of the people who are able to kill the body but not the soul sharirathaiyum aathumavaiyum naragathil alikka vallavarukke neengal bhayapadungal endru sonna you are afraid of the lord who can kill the soul and the body in hell apostolargal ellarum kudiya mattum ella apostolargalum kollapattargal all the apostles work almost all apostles were killed and died as martyrs tangalde rathathai sindinaargal they shed their blood paadupattargal they suffered tholilaaliyaaga paadupattargal they suffered as a carpet deva siddham seiyumbadi paad anubavithargal they suffered in doing the will of god anudil all indiki satyam nirkirathu therefore the truth stands today satyathirkku maarugal illai there is no change in the truth kattrude parishuddha naamathukku stotra praise be to the holy name of the lord satyam vilavillai and the truth has not fallen satyam nindu kondirukirathu truth stands still kaaranam satyathirkaga paadupattadana apostolargal because of the sufferings of the apostles moonavathu kombu tholilaaligal yaar theriyuma do you know the third carpenter and the 12 apostolarkku pirpaadu iduvarakkum pudhiya paattu sabayil uliya kaarala irukkira ella uliya kaaralaiyum kaanvikkira after the 12 apostles after their departure many apostles had risen in the new testament days and it shows the and that carpenter kristava markathai pundodu dwamsam seiya vendum endru mulu muyarchiyai mulu muchai kriya seidu kondirundavan thaan saul saul was a man working against the uh, uh, all the christian people working against the people of god to destroy the whole christian people kattar avane pidithar and god caught him and met him kattar avane pitti enna sonna theriyuma do you know what god told him about, about saul en naamathil nimittam kevalavai paadupada vendum endru 
நான் அவனுக்கு சொல்லுவேன் he was chosen by me and i will tell him how far you should suffer for me priyamanavarle nan surukkamaga solugiren pudhi yerpaattu ooliyakaran தேவ சித்தம் செய்து பாடுபடுகிறபடியால் நமக்கு ஜெயம் உண்டு பிலவட் தி நியூ டெஸ்டமென்ட் சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் காட் ஹூ ஆர் இன் தி நியூ டெஸ்டமென்ட் when they suffer agony and there is a reward for them நான்காவது பொலிலாலியார் தெரியுமா do you know the fourth carpenter தேவ சித்தம் செய்கிற எல்லா ஜனங்களும் all the people of god who are doing the will of god இந்த கொம்புகளை ஜெயிக்கும்படி நாம் தேவ சித்தம் செய்து பாடுபட்டால் தான் முடியும் to overcome the four hands we have to do the perfect will of god உன்னுடைய கஷ்டங்களை நினைத்து நீ பயப்படாதே don't be afraid feeling or remembering your suffering பாடுகள் வரும்போது சோர்ந்து போகாதே when you face suffering don't be weary நீ சொல்லு நான் ஒரு தொழிலாளி என்று சொல்லு you say i am a carpenter நான் பாடுபடும்படி அழைக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லு you say i have been called to suffer நான் சத்தியத்தை निमितம் எந்த பாடுகள் வேண்டுமானாலும் சகிப்பேன் என்று நீ சொல்லு you say because of the truth truth i will endure any kinds of suffering நீ பாடுபட்டால் சாத்தான் நிர்மூலமாவான் if you suffer satan will be utterly destroyed உனக்கு வர இந்த கஷ்டங்கள் உனக்கு கஷ்டம் அல்ல உனக்கு தேவாய் மாற போகிறது all the suffering you confront you face all will be turned as a victory to you in the vasanathai ketra deva janangal yaaralum seri ungalde vaalkayil varugira kashtangal ungal kudumbathil varugira kashtangal ungalku jayamaai maarapogirathu who are the people may be listening to this word what about the problems or what about the sufferings it may be that will be turned as a victory to you katharku stotram praise be to god ningal yesu kaaga paadupattal satan When you suffer for Lord Jesus Christ, Satan will be defeated. And the Lord Kalile, if you were there, sir, today, sir, you have found a very good thing. In those days, God has revealed such a vision to Satan. Now, in the low media, on a carry today, now I can tell you something. The rest of the thing I will share with you tomorrow. For a new mission, our own little candle will burn. Let us close our eyes for a moment. Oh, our Lord Jesus, our Lord Jesus, Lord Jesus Christ is in our midst. And our God, now in the power of His Holy Spirit, whatever the suffering is, baby, I will endure all suffering for my Lord Jesus Christ. And yes, our God, our Lord Jesus Christ. My Jesus suffered for me. In the apostles, in the Kai, part of the Gita. My apostles suffered for me. Nanum, Nanum. I will also suffer for it. I will. I will. In the part of the Gita. I will suffer. I will not be afraid. 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 I will not be troubled. In yes, in Lord, good or bad. My Jesus is with me. Hallelujah. Hallelujah. ஓ எனக்கு கத்தர் ஜெயத்தை தர போகிறார் God is going to give me victory நான் ஜெயம் எடுப்பேன் I will be a victorious நான் ஜெயம் எடுப்பேன் I will be victorious எல்லா சாத்தானிய வல்லமைகளும் நிரம்பலமாகட்டும் I will destroy all the powers of Satan எல்லாரும் தேவ வல்லமை நான் நிரம்புங்கள் ஹalleluya filled with the power of God எல்லாரும் கத்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள் ஹalleluya praise the lord all today இயேசு நம்ம ஓடு கூட இருக்கிறார் ஹalleluya ஹalleluya அந்த கோஷ மறுபடியும் பாடுவோம் இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார் As I told you earlier, he has not forsaken me. Secondly, I, he will not forsake me. Yes, I am a kaibida. Yes, I am a kaibida. Kadupuya kangale, perum kasturi siji. Hallelujah 
जपिवेशोत्रि नंोत्रो क्रियाको आंडवेंोत्र आविकारे उचर जपिवेश <laughs> 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 